അച്ഛിച്ചാ നിങ്ങക്ക് പാട്ടുകൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഭജനകള് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭജന പാടി തരുവോ നമുക്ക് This is T. Ramakrishna Bhatt. Right now, he is 93 years old. In the 1940s, it was this man who started the first RSS Shakha in Manjeshwaram constituency of Kasargod in Kerala. Today, RSS has a stronghold in this area. But despite that, BJP has never managed to win an election in Kasargod. It always comes up as the second runner-up following the Indian Union Muslim League party. This time, BJP has fielded one of their strongest candidates, K. Surendran, from this constituency and is really counting on Manjeshwaram for a victory. We met Ramakrishna Bhatt and his family at their home to understand how RSS really started here and why the family has so much faith in the BJP. Because he is quite old and struggles to articulate his thoughts clearly, His son T Prasad is the one who did most of the talking. Ningal onnu parayao saarinte kadhai onnu parneyaravo. Engine thodangiya, eppla thodangiya. Achane 1947 le e samayathu badiyadukka perla aayittu RSS thodangiyana. Ainde shesha nalle aa samayathu onnu bus idokke bandi okke illa irunnu. Aa samayathu nadannu ivudnu cycle le badiyadukkeyile poyittu shaake evada thodangi. Perlayil okke shaake thodangiyathu. അവിടുന്ന് ശേഷം അവർ ജനസംഘ ജനസംഘല ഉണ്ടായിരുന്നു ജനസംഘമായിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ജനതാ പാർട്ടി അതിൻ്റെ ശേഷം ബി ജെ പി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി തുടങ്ങിയത് ആ സമയം അതിൽ ഫുൾ ഇതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നമ്മൾ എൻമഗജ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മഞ്ചേശ്വരം ആദ്യത്തെ മഞ്ചേശ്വര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ എത്ര വയസ്സിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ആർ എസ് എസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർ ആദ്യം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് തുടങ്ങിയത് ദേശീയ അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ശാഖ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അവർക്ക് വയസ്സ് ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം അവര് ഏതൊക്കെ സ്ട്രഗിൾസിലായിരുന്നു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ സേനാനായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്ന് റെക്കോർഡിക്കലി അത് ഇതല്ല ഇവിടുന്ന് പെരളയിൽ നിന്ന് ബദിയരക്ക വരെ നടന്നിട്ട് സമരം ചെയ്തു അത് ഒരു ആർ എസ് മറ്റേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ അവർ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ജനത ഇത് ജനസംഖ്യയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി അസാസിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആർ എസ് എസ് ബാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്കിള് ജയിലിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇനിയൊരു സമയത്തും അങ്കിള് ജയിലിലായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ജയിൽ എത്ര നാളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അറിയുള്ളൂ ഞാനപ്പോൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു ആർ എസ് എസ് ബാൻ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അനുജനായി ജനിച്ചിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം അവർ ജയിലിലേക്ക് പോയത് അച്ഛ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ജയിലിലേക്ക് പോയി ഒരു പതിനഞ്ച് മാസം കണ്ണൂർ ജയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അങ്കിള് മലയാളം പഠിച്ചത് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ആന്റി ആന്റിക്ക് ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്കിള് ജയിലിൽ പോകുമ്പോ ആന്റിക്ക് ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ അപ്പം എങ്ങനെ ദിവസം പോയി എങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം വന്നോണ്ടുണ്ടായി ഇവിടെ എല്ലാരും ചോദിച്ചോണ്ടുണ്ടായി എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പേടി ഉണ്ടായി എനിക്ക് എത്ര പേടി ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു എത്ര എത്ര കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പോ എട്ട് കുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആർ എസ് എസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അങ്കിളിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല 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 അപ്പൊ നിങ്ങളും ആർ എസ് എസില് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രസാദ് ആയിട്ടും ആർ എസ് എസില് എപ്പോഴാ പ്രസാദ് ആയിട്ടും ചേർന്ന് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആർ എസ് എസിൽ ചേർത്തത് ആ സമയത്ത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം മുതൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു രണ്ട് നാലഞ്ച് നാലഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ശാഖയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഉത്തരവാദിത്തം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ശാഖ തുടങ്ങാനൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പതിനാ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഡേ ആർ എസ് എസ് ശാഖയെ കൊണ്ടുപോയത് അച്ഛനാണോ അതെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയത് അപ്പം എന്ത് തോന്നി അവിടെ പോയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല ആ
എങ്ങനത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ അവിടെ നല്ല ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കൂ നമുക്ക് നല്ല കഥകളൊക്കെ ചൊല്ല് എല്ലാ വീരപുരുഷന്മാർ കഥ പറയൂ അതെല്ലാം കേട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഇത് വരൂ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മ വെക്കണ ശ്ലോകൻ ശ്ലോകനൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ആർ എസ് എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതില്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്കി രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എസ് എസ് ആണ് കുറച്ച് ബെറ്റർ അത് ആ അപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ കുറേ നേഷനിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി വന്നാൽ കമ്മ്യൂണലിസം വരും വയലൻസ് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കുറേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇല്ല അത് നമുക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് ഇത് നിഷേധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഇത് ഭരിക്കുന്ന നമ്മൾ കുറേ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ന്യൂന പുസ്തകം പക്ഷെ അവർക്ക് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല മുസ്ലിമായാലും ക്രിസ്ത്യനായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബി ജെ പിയോട് നല്ല സഹകരിക്കുന്നത് മോദിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ മഞ്ചേശ്വരത്തിൽ എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ മോദിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഭരണ മേരായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മോദി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നല്ല പല പദ്ധതികൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു എം എൽ എ വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചില സംഗതികളെല്ലാം കൊണ്ടുവരാം ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിൽ എപ്പോഴും ബി ജെ പി സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ലീഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൽ ഡി ബി ജെ പി പിന്നെ എൽ ഡി എഫ് ഇത്രയും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഉള്ളപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അത് എന്താണ് വോട്ടായിട്ട് മാറാത്ത ബി ജെ പിക്ക് വോട്ടായിട്ട് മാറാൻ ബി ജെ പി വോട്ട് കൂടിക്കോണ്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ കമ്മ്യൂണലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷ ഈ അല്പസംഖ്യാതെന്ന് പറയും നമ്മൾ അവർ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അവരാ അവർ ഒരു സൈഡ് പോയാൽ പിന്നെ ഹിന്ദു മൂന്ന് പാർട്ടികളിൽ ഇത് ആയതാ കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ചില കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ മുസ്ലിംസിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊരു പേടിയുണ്ട് ബി ജെ പി വന്നാൽ ഇവിടെ നാട് മോശമാവും ഇവിടെ വയലൻസ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഫിയേഴ്സ് ബി ജെ പി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഈയുള്ള മുസ്ലിംസിനുള്ളിലുള്ള ഫിയർ കാരണം കുറേ പേര് ഇതും പറഞ്ഞു സി എൻ്റെ ടൈമിൽ അവരൊരു ഫെൻസ് ഇട്ടർ ആണെങ്കിലും സി എ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ദി ഡിസൈഡ് ക്ലിയർലി നമ്മൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം അവർക്ക് പേടിയായി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ സി എ വന്നാലും സി എയിൽ മുസ്ലിംസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൽ ഉള്ളത് ഇവർക്ക് അറിയില്ല അത് വായിക്കുന്നില്ല അവർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ അവർ ഇതാക്കും ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് അവർ അവരെ ലീഡേഴ്സ്മാർ ലീഡർമാർ വോട്ട് ബാങ്ക് ആയിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നു അതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മുസ്ലിംസ് ബി ജെ പിയിൽ ഇത്ര ഇഷ്ടം പോലെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ കുറവ് ഒന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം അവർ എം എൽ എ വന്നാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ സംഗതി എന്ത് നിലനിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം അവർ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും കുറേ ഈ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആൾക്കാരെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞു സി പി എമ്മിൻ്റെ എൽ ലീഡറാണെങ്കിലും രമേശൻ ഇവിടുത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ലീഗിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് വന്ന് സംസാരിക്കും പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഹിന്ദൂസിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് സത്യമാണോ പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇല്ല എല്ലാ മുസ്ലിംസിൻ്റെ അടുത്ത് കാണാൻ പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ പോരുണ്ട് പോ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ രണ്ട് കോൺസ്റ്റുവൻസീസ് എന്നല്ലേ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഏത് കോൺസ്റ്റുവൻസിയിലാ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അവർ മഞ്ചേശ്വരത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ അതായത് മഞ്ചേശ്വരം അവർ ഇതിനു മുമ്പ് മത്സരിച്ചു പിന്നെ മഞ്ചേശ്വരോട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ
ഇല്ല 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 മുസ്ലിം നമുക്ക് ഇവിടെ മുസ്ലിം ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും നമുക്ക് മനുഷ്യ മാറാണ് വേണ്ടത് വെറുതെ പറയുന്നത് അത് ജനങ്ങളെടുത്ത് ഈ ലീഡർമാരാണ് കൂടുതൽ ഈ പേടി പേടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനങ്ങളെടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം ബി ജെ പിക്ക് മുസ്ലിംസ് വോട്ട് ചേരാത്ത തരാത്ത അല്ലാതെ ബി ജെ പിക്ക് യാതൊരു ഇതില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കേരള ഭരണം നോക്കിയാലും മതി നമ്മളെ ശബരിമല ഇഷ്യൂ നോക്കിയാലും മതി ഏതായാലും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിലെ വോട്ട് ബാങ്കായിട്ട് അവർ മാറ്റുന്നത് അതാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് പറയാനുള്ളത് നാട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ ആ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അവരിപ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനത്തെ കേസുകളാണ് ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവർ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ അവരെ മയക്ക് ഇതാ ഇതാക്കിയിട്ട് അവരെ മാറ്റി ഒന്ന് എന്താ ആവശ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ മുസ്ലിം ഹിന്ദു ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ ഭാഗം അതുപോലത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുറവാണ് മുസ്ലിമാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ആ കേസിന്റെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ആയത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് പെണ്ണ് ചെറുക്കന്റെ കൂടെ പോയോ അല്ല തിരിച്ചു വന്നോ ആ ഇല്ല ഇല്ല പെണ്ണ് തിരിച്ചു വന്നു അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ അവർ കുറച്ച് അവരെ പെണ്ണിനെ കുറച്ച് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ആദ്യം അവരെ സമ്പർക്ക അവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കുറച്ചൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അതിന് എനിക്ക് ആ കേസ് കിട്ടിയ ശേഷം ഞാൻ അവരെ അവളെ പെണ്ണിനെ കണ്ടു അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ബി ജെ പി ഇങ്ങോട്ട് പവറിൽ വന്ന എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വരിക ആൺപിള്ളേർക്ക് വരിക കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരിക അതെല്ലാം മാറ്റാനും മതിയെന്ന് കാണുന്നു എങ്ങനത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് ആണോ റിലീജിയസ് വർക്ക് ആയിട്ട് വരുമോ എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നമുക്ക് ഈ കർണാടക ബോർഡറായ കൊണ്ടു കൂടുതലും നമുക്ക് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്താ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ഉദ്യോഗ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗം എല്ലാവർക്കും പഴയ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് ആശുപത്രികൾ എല്ലാ കർണാടകത്തിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ യാതൊരു കേരളത്തിനെ അത് കേരളത്തിലും ഈ കാസർഗോഡിനെ നമ്മൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെറിയ പനി വന്നാലും കർണാടകത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എം എൽ എ വന്നാലും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്ന ഇവിടെ വലിയൊരു ആശുപത്രി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഫോർ ടൈംസ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എൽ ഡി എഫ് ആണ് വന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് എന്താണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല വന്നിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ചെറിയ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ റോഡുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയ റോഡുകളല്ല ആ കൂടുതലായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഉണ്ട് ഇവിടെ പുത്തൂർ നമ്മൾ കല്ലടക്ക ചെറുക്കള എന്നിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു ആറു മാസമായിട്ടാണോ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റോഡ് വികസനം ചെയ്തത് അല്ലാതെ വേറൊരു വലിയ വികസനം ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആർ എസ് എസ് എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര കാർഡറുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ജോലിയാണ് ഇവിടുത്തെ ആർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആണോ ആ ആർ എസ് എസ് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൃഷിക്കാരെ കൂടുതൽ പിന്നെ കൂലിപ്പണിക്കാർ സാധാരണ അവരെല്ലാം ആർ എസ് എസ് ഇതായിട്ട് ഇലക്ഷൻ ആ വർക്ക് ചെയ്യൂ എങ്ങനെയാണ് റുട്ടീൻ ആർ എസ് എസിൻ്റെ റെഗുലർ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടോ റൂൾ അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എങ്ങനത്തെയാണ് ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് മീറ്റിംഗ് ഇല്ല പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ചെയ്യും അതിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് വരിക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണോ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് ഞായറാഴ്ച വന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കേസ് എന്താണ് ഇഷ്ടമായോ ഓ മുമ്പേ അറിവുള്ള ആളാണ്